Arkadaşlar 5. bölümde yine beraberiz. Şimdi bugün kolyeyi bitireceğiz. Ve kolyenin daha önce de bahsettiğim gibi üst tarafını değişik bir kaytan dediğimiz modelle kapatmayı göstereceğim size. O arada videonun içinde kaytanın yapımını göstereceğim. Alt tarafında da üstte kullandığımız, ördüğümüz ipler iplerden püskül yapacağız. Ve o püsküllerle alttaki çivileri çıkartacağız. Onları biraz süsleyeceğiz. Ve kolyenin örme işlemi bitmiş olacak. Sadece sap kısmına kalacağız. Sap kısmını da 6. bölümde göstereceğim size. Evet. Şimdi e, arkadaşlar e, şu anda bu kısmını e, örüyorum. Devam ediyorum. Bir burayı bir burayı. Yani e, ikisini de aynı oranda örmeye çalışıyorum. İşte gördüğünüz gibi e, şu kadar bir alanım kaldı örülecek. Bunları da yerlerine yerleştiriyorum. Şimdi ne yapıyorum? Sırayla e, ördükçe mesela burayı ördüm. Geleceğim birkaç sıra sonra bunu alacağım. Yani bunu alabilmek için her seferinde şu kısımda birkaç sıra örmem gerekiyor. Bakın burada mesela bu artık boş kaldı burası. Mesela burası bitti, burası bitti, burası bitti. Aynı şekilde karşı tarafı da yani aynı paralellikte gitmeye çalışıyorum. Ee, krem zaten bitmişti biliyorsunuz kremin e, bölgesi bitti daha sonra bu kısma e, bir metal bir kuş başka bir şey hani böyle bir kelebek buraya onlardan bir şey de koyabiliriz arkadaşlar şu kısma e, ne bileyim e, onu bulacağım ben evde mutlaka vardır öyle bir malzeme e, bir kelebek gibi bir şey yani şunu mesela buraya koyabilirim yine Hani değişik biraz daha hava katsın diye onları yapabilirim. Hani bu dizaynı daha sonra da üstüne dikerek de yapabilirsiniz. Üstüne ilaveler yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları bitireyim. Daha sonrasında örme işim bittikten sonra kasnaktan çıkarmaya geleceğiz. Ama ilk etapta size daha önce de bahsettiğim gibi şu kısma yapılacak olan kaytan denen bir örgü var onu öğreteceğim size onu yaptıktan sonra burayı dikerek tek tek tek tek çivilerden çıkartacağız onları göstereceğim yani bir sonraki dersimiz kaytan yapımı olacak ee, bir sonraki aşamada kaytan yapımı olacak ve kaytanı buraya nasıl monte edeceğiz nasıl dikeceğiz onu göstereceğim evet arkadaşlar nihayet örme işimizi tamamladık kolyemiz bu şekilde geldi e, dedim diye size e, böyle işte alt tarafına ya da başka bir yere istediğiniz başka bir e, objeyi de yerleştirebilirsiniz dikebilirsiniz daha sonradan ben buraya bir kelebek koymak istiyorum. Ee, onu da şöyle yapacağım. Daha sonra dikeceğim bunu ama en son artık her şey bittikten sonra şöyle bir de kafasını yapacağım. Bunu buraya koymak istiyorum. Siz de böyle bir şeyler koyabilirsiniz tekrar. Ee, bilmiyorum bunu böyle yakacağını düşündüm. Şimdi e, ve bütün iplerimizi çözmüş olmamız gerekiyor. Şuraya bağlamıştık ya. Onların bir kısmını çözdüm ben. Ee, şimdi şunları böyle çözüp burada bekleyecek bunlar. Ee, şeyde kaytan yapacağız şimdi. Kaytanı yaptıktan sonra bunları arka tarafta en son, en son artık bütün kolyemizi çıkardıktan sonra e, iplerimizi arkaya alacağız ve hepsini aralardan geçerek yok edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim kaytan yapımına kaytan nedir arkadaşlar ya ben böyle biliyorum ee, anneannem e, bir anneannem eskiden e, yani e, düşünün bundan 100 yıl önce neredeyse şöyle e, 
köyün bütün genç kızlarına kıyafet dikermiş. Ben de düşünüyorum e, herhalde ondan geçti bana bu tür şeyler. Çünkü benim annemin böyle hiçbir uğraşısı yok ve çok da sevmez bu işleri. Ama e, işte ben de ondan kaytan denen e, bu e, şeyi öğrendim. Halk oyunlarında e, giyilen kıyafetlerin alt taraflarında kullanırlar bunları. Ve düşünün yani e, 100 lira yakın bir geçmişi var şu anda benim bildiğim. Evet ben de sizin onu hatırlattıktan sonra nasıl yapıldığını öğreteyim. Yani düşünün ben çok küçükken 7 yaşında e, herhalde 7 yaşındaydım. Anneannem bunu bana öğretmişti ve ben unutmadım hiçbir zaman. Onu da e, daha sonra e, kasnakta bu e, kolyelerde şu kısma yerleştirdim. Hem onun e, ruhuna hem de hatırasına bir ek yapmış oldum. Evet şimdi size de öğretiyorum. Başka bir şey olur mu oraya? Olabilir ama bunu yaparsanız güzel olur. Evet şimdi buradan alıyorum şöyle. Bunu şöyle koyuyorum. Bakın elim bu. Sıkıcana tekrar yapıyorum. Böyle alıyorum. Koydum. Bu böyle. Bunu sonra böyle alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu. Bu şekilde. Sonra bunu buradan tekrar sıklaştırıyorum. Evet. Buraya alıyorum. Bunu şöyle atıyorum. Tekrar bunu alıyorum. Buraya atıyorum. Ve bunu sıkılaştırıyorum. Çok değil. Çok böyle çok sıkı sıkı olmayacak. Evet. Şimdi bakın buradan gelmiş parmağımdan. Şimdi buna koyuyorum. İçeriden dışarı doğru. Böyle. Atıyorum üstünden. Çekiyorum. Şu. Tekrar buradan çekiyorum. Düzeltiyorum. Evet sıra bunda. Buna koyuyorum. Bakın hep içeride çalışıyorum. Sonra buradaki ipi alıyorum. Üzerinden geçiriyorum. Ve şöyle bunu da küçültüp yerine getiriyorum. Evet. Şimdi burada bakın geldim. Sıra. Aldım böyle koydum. Bunu böyle aldım koydum. Buraya tutuyor bu parmak. Evet. Şuraya al yerleştirdim. Bu. Tekrar çektim. Ve bu. Şuradan alıyorum. Bu. Sonra çekiyorum. Yerleştirip bunu tekrar alıyorum. Böyle. Evet. Koydum. Attım ipi üstünden. Çekiyorum. Yerleştiriyorum. Evet. Koydum. Atıyorum. Kesinlikle burada yapmanız gereken çok böyle sıkı olmayacak. Bakın şöyle küp şeklinde bir örgü çıkıyor. Belki sizin bu küp şeklinde örgüyü Başka türlü de yapıyor olabilirsiniz. Varsa onları da kullanabilirsiniz. Evet. Koydum. Çektim. Evet. Bu. Tekrar koydum. Atlattım üstünden. Bu. Evet. Bu şekilde. Bakın. Evet. Bunu mutlaka hakim olun şu alt tarafa. Şu. Evet. Alıştıktan sonra zaten çabuk gideceksiniz. Yani sadece bir 5 dakikalık işiniz oluyor. Bakın. Buradan koyuyorum. Çektim. Aldım. Evet. Ne kadar öreceğim bunu? Buradan başlayacak arkadaşlar. Şuradan 
böyle dönecek böyle gelecek ve buraya kadar o kadar yeri öreceğim Evet bakın bu şekilde bu şekilde bir örgü oluyor bu ne kadar şimdi şuradan başlıyoruz şöyle buradan tam buraya kadar yani şöyle Evet şimdi nasıl e, dikeceğimizi göstereceğim burayı kesiyoruz arkadaşlar bir şey olmaz kesiyoruz yani tersten bir örgü zaten sonra boncuk iğnesi kullanıyoruz şunu da kesiyoruz aynı ipinden bunu katına ayırıyorum Evet iki katı iki katı arkadaşlar buna takacağım buna Evet buna bir tanecik ufak bir düğüm atalım evet. buradan bunun şurasından şöyle geçireceğiz Evet geleceğim buraya tam buradan başlıyorum ya bunun şunu ilmeği alacağım Evet buraya dikeceğim düz olarak dikiyorum böyle sonra bu çiviyi çıkarıyorum evet. şimdi bir tane daha geleceğim buradan tekrar bu köşeyi biraz şey güzel yapmak lazım Evet. Şimdi e, buradan arkadaşlar yürüyeceğim içinden. Bakın böyle. Bu kadar. Yani e, buradan buraya kadar yürüyeceğim. Nasıl? Şöyle. Yani şu aradan geçeyim. bir tane geçeceğiz biraz sert oldu bu evet. böyle oraya geleceğim tekrar gidiyorum Evet şimdi tam altındayım oranın hı hı şimdi gene aynı şekilde bunu alacağım bunu aldıktan sonra çıkartacağım evet. Şu. şimdi böyle ya yine aynı bu çıktığı yerden bakın şuradan bak şöyle gene aynı hemen yanından yukarı çıkacağım evet. bir daha geçirebiliriz ee, buradaki ipleri örmeyelim önce 
geçip sonra buraya evet şöyle gelebiliriz tekrar yukarı bu böyle iyice ittireceğiz sonra şimdi buraya gelinceye kadar yürüyeceğim içinden ona gelinceye kadar neredeyse bu kadar Evet şimdi nasıl buradan geçiyorum içinden tekrar yukarı tekrar aşağı evet. kesinlikle şeyi formunu bozmadan böyle daha var Evet geldim sayılır veya bir tane daha evet Şöyle. Böyle. evet şimdi buna giriyorum bu arada iplerin hepsini aşağıya verdim hani siz görün diye bir de ipler çok karışmasın diye üstte ipler vardı ya onları aşağı verdim evet şimdi tekrar çıkıyorum yukarı aynı e, ya üstten böyle çevirmeden giriyorsunuz buna böyle evet. tekrar Bir tane daha geçebilirim. Böyle. Şimdi yukarı çıktıktan sonra yürüyeceğim yine. Böyle yürüyeceğim bunların şu kırmızılar gözükür diye endişe etmeyin bunları sonra böyle böyle yukarı hani aşağı iniyor ya örgüleri o daha sonra da düzelir Evet şimdi ilerliyorum yine bir tane daha bir tane daha belki şurada o çünkü aynı renk zaten gözükmüyor yani evet. böyle. böyle bakalım bir tane daha evet iniyorum buradan alabilirim bunu alabilirim önce alıyorum sonra çivisini çıkarıyorum 
Evet böyle böyle gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Evet şimdi buraya kadar geldik. Ee, bu ucu böyle bırakmıştık. Ee, ne yapacağız? Bu zaten tam geldi. Şimdi bunun bitimini göstereyim size. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi bu parmağımız bundaydı. Bu da bundaydı böyle. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu geçiriyorum içinden. Ve çekiyorum. Şöyle. Bakın. Burası. Sonra geliyorum. Bunu da bunun içinden geçiyorum. Bunu da çekiyorum. Düzgünce ne? Evet. Burası kapanmış oldu. Şimdi şurayı kesiyoruz. Evet. Ve yine devam ediyorum. Buraya geleceğim. İkisini de tutturacağım. Ve üst taraf bitmiş olacak. Evet, şimdi devam ediyorum. Evet. Şöyle. İçinden şöyle Ben tekrar şu oraya gelinceye kadar yürüyeceğim. Şimdi evet. bakalım geldik mi? Şöyle bir tane daha gidebilirim. Çok az. Evet. Şimdi Evet. Ve şuna geçireceğim. Yaptığımız gibi. Evet. Sonra bunu çıkartacağım. Evet. Şimdi buraya yine bunun düz durmasına dikkat ediyoruz. Bir tane daha geçeyim. Unutmayın. Katını çıkarıyoruz. İki katlayın. Kendi ipinin iki katıyla yapıyoruz. Yani dikerken ipimiz kendi ipinin iki katı. Sanırsam bunlar altı kat oluyor. Şimdi oraya çıktı. Dikkat etmemiz lazım. İçeri gömülüp örgüyü bozmasın. Devam ediyorum. Evet. Şöyle. Evet. Buradan çok az daha yürüyebilirmişiz. Ama çok sıkıntı değil. Böyle. Şimdi en son bu bölümü tutturacağım. Burası ilk olduğu için orası biraz sıkı. Evet. Şimdi buradan ilerliyorum. Tekrar gel buraya. Buradan yukarı çık. Bu arada arkadaşlar iğne ile uğraşan herkes mutlaka tetanus aşısı olsun. Yani ne olur ne olmaz. Sağlık ocaklarında yapıyorlar. Tavsiye ederim. Evet. Artık bitiriyoruz. Bitiyor. Evet. Yukarı şöyle yukarı çıkıp 
tekrar bir aşağı inip şurada içeride bitireyim. Evet. Şöyle yani şu arka tarafta şu iki kere gelip gidersem oldu. Bu çıkmaz yani. Bunu da çıkaralım. Şunu böyle böyle yapacağız yukarı doğru. Evet burayı biraz daha düzeltirim şimdi bu kırmızı ilan. Orada da var. Onun da kırmızı ilan biraz düzelt bu uç kısmına. Ee, belki bundan düzeltebilirim. Biraz yukarı kalktı da şöyle. Evet. Şu ucunu evet şöyle tam ucundan şöyle bir yerden tuttursam yani kalkmasın diye evet daha iyi oldu. Şimdi yukarı çıkıp ya da arkaya geçebilirim. Çok sert çünkü. Evet. Kesiyorum artık. Şöyle çok gözükmesin. Bunu böyle itelim. Güzel böyle. Yedirelim. Tam böyle. Bu da böyle. Evet. Evet. Üst tarafı bitti. Şimdi alta e, geçeceğiz. Şu kısımlara. Bu kısımlara geçeceğiz. Ama onun öncesinde işte bu püskülleri koyarız demiştim. E, püskül yapmayı göstereceğim size. E, ondan sonra da bunları tek tek çıkaracağız. E, şimdi ördüğümüz iplerden kalan e, iplerin ip parçalarından da püsküller yapacağız. E, örneğin şimdi şu kadar bir yeşil var elimde. E, bu ipi yarıya böleceğim arkadaşlar. İkisi de aynı oranda olsun diye. Şu şekilde yani aşağı yukarı 90 santim kadar bir ip var elimde. Hani yarısı 90 santim. Bunu kesiyorum. Hani iki püskül de aynı olsun diye kesiyorum bunu. Evet. Yine çatal çok işimize yarıyor. Şöyle doluyorum. Evet. Bunu doluyorum. Şimdi bu kadar ama bize ip lazım. Ne kadar? İşte evet. Aşağı yukarı e, şu şekilde bakarsam 20 santim kadar bir ip bırakıyorum. Bunu e, etamin iğnesine geçiriyorum. Mümkünse daha ince bir etamin iğnesi. Yani demin burada kullandığımdan Ondan sonra bunu şu şekilde dönüyorum. İçinden geçiyorum. Bunun. Şunu şöyle bir sarıyorum. Tekrar şöyle bir sarıyorum. Evet. Sardım böyle. Getiriyorum arkadaşlar. Yavaşça ucuna. Bunun şöyle çıkarayım. Şu iç kısmından çıkıyorum. Ve buraya geleceğim. Bir dakika. Heh, bırakmadan şunu şöyle çektim. Evet. Bir tane daha geçiyorum. Şöyle. 
Geçtikten sonra şu kısım var ya onu iple sarıyorum. Şöyle. Böyle sarıyorum. Dur ipe girdim herhalde. Evet. Böyle sarıyorum. Sonra tekrar aşağı ineceğim. İçinden böyle. Bu sefer şurayı sarıyorum. Evet. Dikkat edin bu çıkmasın. Evet. Ee, aşağıdan yukarı doğru böyle. Şu. Şöyle çevirerek bir düzeltelim ipi. çevir Aa, bu ayrı bir e, hava veriyor püsküle evet. çok böyle kocaman kocaman olması gerekmiyor püskülün Hani ucunda böyle bir renk versin. Evet. Ee, bitti. Bakın şöyle oldu. Şimdi keseceğim. Bunu buradan. Şunların da içinden. Mümkünse keskin bir bıçak makas olsun. Evet. Şu. Bu şekilde. Şimdi azıcık da düzeltelim arkadaşlar. Evet. Bunu nereye takacağım? Örneğin şuraya takacağım. Buna takacağım. Evet. Nasıl takıyorum? Halkamı alıyorum. Evet. Bir tane de Pense lazım. Bir tane pense lazım. Evet. Şimdi e, bunları açarken şöyle yana kıvırıyoruz. Hafiften. Evet. Önce bunu takıyorum. Bu yaptık ya ucuna. Evet. Onu. Sonra şuna takacağım. Buna başka bir şey yapacağız. O çünkü farklı onun e, şey tek başına olduğu için o. Evet, bunu alıyoruz. Buraya takıyorum. Buraya. Evet. Şu. Böyle olacak. Bunu da şimdi bir takacaktık, bir takmayacaktık. Buraya takabilirim. Onu da yine halkayla takacağım. Şöyle. Şunu alıyorum. Buna geçiriyorum. Şöyle. Evet. Benim en sevdiğim bölümü bu. Biraz sert halkalar. Kalın halka kullanıyorum ben. Çünkü çıkabiliyor biliyorsunuz. Öbürleri açılıyor. Böyle. Tam uçça olmadı. Bir dakika. Şimdi mesela buraya da başka bir renk püskül koyabilirim. Onları böyle ayarlayacağım. Evet. 
Şimdi son hali bu. Şurada ikisini boş bıraktım. Bir de e, bu ipler geçme yeri yoktu ya tek kalan iplerdi. Onları ne yapacağım? Onu göstereceğim size. İlk etapta şunu boş bıraktım. Değişik bir şey yapayım istedim. Onu da şöyle yapıyorum. Çivi kıvırıyoruz arkadaşlar. Loop yapacağım şimdi. Bakın e, ben e, öğretirken e, arkadaşlarıma diyorum ki böyle eliniz değmeyecek şekilde olacak. Hop kıvıracaksınız yapışacak. Ondan sonra tam dibine gelip bir bel vereceksiniz. Ve şu şekilde olacak. Yani luplar böyle olacak. Bu şekilde. Evet. Sonra kesiyorum ben bunu arkadaşlar. Keserken de bu parmağımızla tutuyoruz. Gözümüze sıçramasın. Başka yere gitmesin diye. Evet. Sonra şunu koyacağım buraya. Bunu da buraya koyacağım. Evet, buraya bir loop daha yapacağım. Ee, onu nasıl yapıyorum? Şuradan yine aşağı yukarı bir santim kadar elimle tuttum. Evet, bunu tutuyorum. Şuradan. Bakın ne çıkıyor? Ne çıkmıyor? Yani tam e, şeyin de sınırında. Kapatıyorum. Öpüştürüyoruz diyoruz buna. Evet, şu şekilde. Ondan sonra bel veriyoruz. Şu. Evet. Ve bir arkaya bir öne bakıyor. Yani şunların arkadaşlar yaptığımızda bu bakın bu taraftaysa bunun kapatma yeri burada oluyor. Evet. Bunu da şuraya koyacağım ve bunu altına da bunu takacağım. Şimdi yapayım yine size bunu. Tabii o oynamaması gerekiyor. Evet. Şimdi şuradan çıkartıyorum. Yine evet halkımız halkımızı alıyoruz. Evet. Bunu takıyorum arkadaşlar. Bunu da buraya takıyorum. Bunları hem de biraz da size göstereyim diye ha, bu şekilde oldu yapıyorum. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Evet. Böyle. Şimdi de bu uç kısmını şunu buna takacağım. Bunu buna takacağım. Şöyle. Evet. Bunu da halkamızla evet. bir halkayla biraz daha uzun oldu bu. Evet. Şöyle. Böyle yaptım. Böyle olsun istedim. Evet. Şimdi e, bu tarafını aynı şekilde yapalım. Evet. Tekrar çivimizi alıyoruz. Şöyle. Hemen hemen kalın bölgesiyle biliyorsunuz bu aletlerin bir yeri daha kalındır ve daha incedir. Şimdi ben kalınla yaptım. Kalın yerindeyim. Evet hop kapadım. Kapadıktan sonra geldim tam dibine ince yerinden bel verdim. Ve şu. Bu şekilde oldu. Ve sonra bunu kapatıyoruz. Kesiyoruz. Arkadaşlar böyle kapatıp bırakıyorlar. O e, gerçekten güzel olmuyor. E, şimdi gene aynısını takıyorum buraya. Evet. Yine aşağı yukarı bir santimden biraz büyük kesiyorum. Evet. Şimdi yine kalın yeriyle alıyorum böyle tam tersine. Evet kapatıp bakın bu şekilde bırakmıyorum ben bunu bel veriyorum şuradan evet bel veriyorum ve bunu böyle düzeltiyorum arkadaşlar böyle böyle olacak şu şekilde olacak evet şimdi buraya takalım onu da evet alalım. Evet. Evet. Tamam. 
en altını da yine yaprağımızı takalım tabi siz zaten bunu yapacak derecede gelmişseniz bu loopları falan biliyorsunuzdur ben ekstradan benim nasıl yaptığımı görün istedim o nedenle gösterdim Evet şu bu böyle Evet arkadaşlar şimdi bu tarafını göstereceğim Evet şu bunları nasıl yapacağız onu göstereceğim Evet bir tane de çakmak lazım bize şimdi bir çakmak gerekiyor Evet o da ekstradan bir bilgi olacak bunu tabi çok bayağı bir sıkı bağlamışım bir dakika evet. tabi sıkı bağlayalım dedik ya bayağı bir sıkı bağlamışız evet. Evet. şimdi bir düzeltelim orayı şöyle düzgün duracak Evet şu sistemde dedim ben yapacağım şöyle şunları alıyorum bakın böyle dizayn etmiştim bunu önce buna geçirelim evet, sonra yaprağı koyalım kapağı daha doğrusu bunu böyle bunu da ucuna koyacağız şu şekilde evet. evet bunu nasıl tutturacağız arkadaşlar böyle şunu bu şekilde tutuyoruz bir santim kadar şöyle tabi çok riskli bu da evet böyle ve ben oraya kadar bunu yakıp çivi başı yapacağım Evet. Evet, bunu çivi başı yapıyoruz. Şöyle düzeltelim azıcık. Tamam. Bu artık çıkmaz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Aynı şekilde burayı da yapacağız. Evet. Bunu bir düzeltelim. oraya bir mavi boncuk takacağız pardon burada var evet sonra bir kapak takacağız bir de boncuğumuz takacağız bunu da üstüne Şimdi bunu da yine o şekilde bir dakika böyle tutuyoruz. Çok dikkatli bir şekilde şuradan bir santim kadar şöyle ayırıyoruz. Şöyle ve yakıyoruz bunu. Hemen dibe geldiğinde bastıracağız arkadaşlar. Şöyle tamam. Evet, bu bitmiştir. Evet. Şimdi temizlik işine geldi. Sıra kolyemiz tamam. Evet, şu şekilde. Dönelim. Arkasından temizlik işini yapacağız. Bu önemli. 
Evet. Evet şimdi mesela bunu temizleyeceğiz ilk etapta. Alıyorum iğnemi. Evet. Böyle şu içinden bakın şuradan bir hiç böyle Evet üst taraftan hani belli olmayacak gibi şöyle geçiriyorum çok çekmeden şu kadar yerine oturduktan sonra Evet bunu bir de döndürüyorum yanından tekrar aşağı doğru şöyle geçiriyorum ve dibinden kesiyorum şöyle evet bir tane daha yapalım hatta sarı yapalım hani buradan bakın bu arkada burası da bunu ikisi de aynı yerden çıkmış ve çıkartmışız belki bunun birini şöyle çıkarttı ya da hiç ellemeyelim ne olur ne olmaz evet. burada bu tam üstten çıkmış ya şunu bir tanecik şöyle alıyorum buradan evet şu yanındaki örgüden bakın şöyle şöyle şu şekilde bak şöyle çekiyorum zaten o yukarı çıkmıştı böyle böyle çektim Evet hatta bunu bir tane de böyle ya da daha aşağı inebiliriz çok fazla çekmeden evet, örgüyü bozmayalım bu yeter kesiyorum evet, bunu da bir tane daha yapayım hepsini böyle tek tek geçeceğiz yine bu tam üstten çıktığı için şunu şuradan alıyorum Şöyle. Evet. Bunu da yanındakinden şuradan şöyle. Şu. Heh, hepsi tam şeyinden çıkmıyorum. Bu. Evet. Bu da bitti. Tamam, böyle yapıyorum. Tamam. Şimdi bunların diğerlerini de bu şekilde temizleyeceğim arkadaşlar bir şey daha yapacağım dedim ki şuraya kelebek koymak istedim ben şunu dedim buraya koymak istiyorum hani yapmak isterseniz sizde olur ya sonradan aklınıza bir şey geldi ve burayı zaten bu kelebekli bir şekilde örmek gerçekten çok zor bunu buraya dikerken de arkadaşlar krem kendi rengiyle dikelim Evet, gene içinden iki tane çıkaralım iki tane çıkaralım iki ip Evet Aa, şurada ipi var ya kendi ipi onu da yapabilirim Pardon Evet kendi ipiyle yapabilirim Tabii şöyle olacak. Önce böyle azıcık geri bir gideceğiz. Şuradan. Bakın şöyle. 
Azıcık bir çekeyim ben bunu. Evet. Evet. Sonra şuradan şöyle. Şuraya kadar herhalde kafi. Yukarı çıkacağım. Şöyle, evet. Buraya bu bacak dedim bunu koyayım. Şöyle. Kelebeği koyayım. Evet, biraz yukarıda mı oldu? Şey denk gelebilir. Evet. Buraya yok. İyidir. Bir tane de kafa yapalım ama geçmiyor tabi geçemiyor Bu gibi durumlarda mutlaka bir e, bal mumunuz olsun arkadaşlar. Bal mumu çok işe yarıyor. Evet. Şimdi bunun ucu iğne gibi oldu. Evet. Bu tamam. Şimdi bunu tam böyle nereden? Şu kısımdan iniyorum. Altına. Çevir. Evet. Şimdi bunu burada işte bağlayacağım. Bir şekilde. böyle aşağı gideyim evet. şöyle aşağı gideyim sonra tekrar yukarı geleyim böyle. tekrar böyle bir gideyim Önemli çünkü e, takılırsa çıkmasın. Böyle. Ve evet arkadaşlar, bu şekilde temizliğini de yaptıktan sonra sap kısmına geçeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Aynısını yapabilirsiniz. Malzemeler e, her yerde bulabileceğiniz malzemeler. Yani bir de bu malzemelerin aynısının olması şart değil arkadaşlar. Evde ne varsa onlarla yapabilirsiniz. Evet. Sap kısmında görüşmek üzere. Altıncı bölümde görüşmek üzere.